、えー、皆様こんにちは、えー、一番眠い時間に<笑>まあ休憩を挟んだんで少しは大丈夫かと思いますけれどもあの私のお話は写真が大変多いのでおそらく眠くならないんではないかと思いますのでよろしくお願いいたします、えーまあ、今日お話を聞いて関心を持った方はあの Google で「みぞラボってひらがなで入れていただくと、えー、私のページが出てきますで、えー、この報告の位置づけですけど私自身はですね、えー、東京大学の職員ですその中にあって農学生命科学研究科の教授でもありますでその農学生命科学研究科の中に昨年福島復興農業工学会議っていうボランティアグループを作りましてその一員ですで今日のお話は、まあ、農学生命科学研究科の報告会ということなんですが実はですね私にとってこれは隠れみのでしてえー、ボランティアルグループの福島再生の会っていうのが実は昨年から活動してます、えー、そこに、えー、この隠れみのの会議が入って活動しているとで今日はこの場でその活動の内容を報告したいと思いますえー、っと従いましてえー、っと私農学生命科学のし、えー、後人としての報告というよりは、えー、詩人としていつも土日に行ってですね活動してボランティアで活動しているその内容をこの場で報告させていただきます。で皆さんもご存知かと思いますけれども農地の除染法につきましては、えー、農林水産省が氷土剥ぎ取り,あり白かき反転工というものを、えー、提唱しておりまして今その実証実験をやっているところです。聞くところによりますと、来月の6月にその報告書が出てくると聞いております。それに対しまして、ボランティアグループ福島再生の会は、実際に本当は入ってはいけないんでしょうけれども、飯舘村に入り込んで、別、いろんな方法を試しております。現場で実際にやってみてですね、それができるかどうか、それを,それをやっていきたいっていうのが、この会の一つの目標です。で今日紹介したいのは3つあります。糖度剥ぎ取り法というのと、誘拐度吐き出し法、パグルマ白かき吐き出し法、いずれも聞いたことがないと思います。えー、とにかく何でもやってみて、少しでもきっかけのいいと思うものは、えー、やっていこうじゃないかという、そういう、えー、態度で臨んでおります。で、これはあの何度も、えー、出てきてます、塩沢先生の、えー、郡山での、えー、データです、えー。セシウムっていうのは地表面の、えー、本当に上の方に、えー、たくさん溜まっていると。でこの図はもう、えー、かなり皆さんの頭の中に焼き付いてるんではないかと思います。で、まあ、そういったことを、えー、昨年ぐらいからですね、えーまあ、いろいろこう動いてるわけですけれども何分、あのー、現場には行けなかったっていうこともありまして昨年の、えー、ちょうど5月30日に私の友人アメリカで粘土科学を専攻している、えー、教授に来てもらってですね、えー、東大の中で講演会をやりました。でそのの中の、えー、内容っていうのは粘土表面の放射性セシウムの吸着特性とその挙動ということで、まあ、理論的な話をちょっとだけしますとセシウムがなぜか粘土,粘土鉱物に選択的にくっついてしまうとそういう性質があるということですでその理由はかなり分子レベルで見るとセシウム粘土鉱物の中に穴ぽこが開いてましてそこにセシウムがパカッとはまり込んでしまうと。だからなかなか取れないんだっていうのが、えー、まあ原理です。えー、っとそういう原理というのは実は3月の14日に学術会議で、えー、セシウムの土壌科学という、えー、お話がありました。そこでも、えー、まあそれを裏付けるような、えー、話がありました。えー、粘土鉱物の中でも、えー、特にですねこの、えー、RIP、えー、レディオあのセシウムインターセプションポテンシャルという概念がありまして。実は同じ粘土鉱物の中でも著しくこう傍巡した雲母類つまり、まあ、雲母っていうのはあの石英とか雲母とかよく、えー、花崗岩に入っているものですけれどもあれが実は田んぼの中で、えー、田んぼの土の中にも結構あるんですですからそれが、えー、古くなっていくものほど、えー、吸着しやすいというようなお話が3月の14日にありました。えー、つまりこういった背景というかこういった議論に基づきますと我々のとる私たちが考えるべきことは放射性セシウムをですね単体として捉えるんではなくて粘土と一緒にく
くっつきて粘土と一緒に行動するもんだというふうに考えてしまうのが早い、えー、つまり一体化して考えるで粘土の移動に注意する我々いつもセシウムの移動のことばっかり言ってますけどもうペタッとくっついちゃってるんだからじゃあ粘土と一緒にそれは考えりゃいいじゃないかと。でしたがって農地除染を考える時には粘土の除去を考えればいいと。無理やり引き,引き離すとそこにエネルギーが非常なエネルギーがいますからそんな無駄なことはしない粘土,粘土と一緒に取ろうじゃないかっていうのが、えー、私たちの発想ですでそんなこともありまして、えー、まあこっそり飯舘村に行ってしまいました、えー、6月の二十何日もうこの,この時期は行くとパトカーばっかりやってとよく捕まりましたけれども、えー、どこのものですかっていやちょっとあの調査ですとかって言いながら、あのー、何回か捕まってるとですね、えー、慣れてきますで実際これは飯舘村のですね、えー、横にある役場のところにある、えー、斜面なんですがそこで、えー、放射線量を測ると上ほど高くて下ほどあごめんなさい上ほど低くて下ほど高いっていう、えー、データが出ましたこれはなぜかつまり雨が降ってですね雨,雨,雨水と一緒に斜面を粘土粒子が流下していく落ちていくつまり粘土粒子が先ほど言いましたけども粘土粒子にセシウムがくっついてるんだっていう一つの証拠なんですねですからこの方法をなんか使えない除染に使えないかということで、えー、まあいろいろこう考えてたわけですけれどももっと恐ろしいことっていうのか困ったことに9月にまた9月にも何回か言ってたんですが9月に、えー、現場に行きますと、えー、田んぼはこんな状態なんですね。この年、えー、政府は、えー、飯舘村の田んぼで何も作るなと言ったがために夏草がぼうぼう状態でこの状態で先ほどの地表面にセシウムがいっぱいあるんだよというそれをどう除去するんだというのが、えーまあ、この9月の段階の私の疑問でしたもう呆然としましたもう1年2年のうちに、えー、帰りたいという飯舘村の人たちがいるのにこんな1年間草ぼうぼうにしてしまってあと1年でできるんだろうかともう呆然としちゃいましてもうこ何もできないなと諦めかけてたんですけれども先ほどの,その最初に紹介した福島再生の会の人たちはでも何かあるはずだと言って森林の,その、えー、落ち葉を除染してみたり家のところを一生懸命洗ったり本当に頑張ってるわけですそういう頑張ってる姿を見てやっぱりだ我々もやらないといけないんじゃないかと。このせこの再生,会再生の会の人たちのほとんどは70代の人たちもう70代の人がこんなに頑張ってるのにそれよりもペーペーの我々若いもんがこんなんで逃げちゃいけないと思っていろいろ話を聞いていたら飯舘の村は飯舘の冬はとても寒いらしいとでそこでひょっとしたら霜柱がこう立つからその時に土をあげてくれてそれをこそって剥ぎ取ればいいんじゃないかという発想が生まれまして。えー、12月の初めにですねじゃあここはちょっと科学者っぽく、えー、田んぼの中に温度計と土壌水分計を入れました12月の初めですでそのデータがこれでずっとやっていくとちょうど1月ぐらいの時にですね、えー、地表面の温度が0度ぐらいあち、えー、5センチの深さの温度が0度になって5センチのところの土壌水分がぐーっと下がっていくのをデータとして、えー、見つけた。あこれはちゃんととしたデータだとでもそれで満足してはいけなくてということはと思ってやったのがこれです、えー、1月の8日、えー、忘れもしない1月の7日が土曜日でしたから翌日にたまたまあのさっきのデータをですねなんか線が抜けてるかもしれないからっつってもう一度チェックしに行ったら「あ凍ってますね」とこれはあ「凍ってるということはそのまま剥ぎ取れるかもしれないとか言っておも,おもむろにそのまた再生の会の70のおじいさんたちがつるはしを持ち出してですね糖度を掘り出したんですそしたらそこにいたですね、あのー、農家の、えー、方が「いやいやとつるはしなんかよりもユンボの方が早いぞと」と言って、えー、自分の、えー、納屋からユンボを持ち出して剥ぎ取り始めたそうするとこんなきれいに取れる5センチの塊がパカッと簡単に取れましてなんとそこの、まあ、ここはあのちゃんと計測グループもいまして測ると、えー、地表面の、えー、放射線量が 1.28 から 0.16 まで落ちてしまうこれは簡単だなということで、えー、これを我々は糖度剥ぎ取り法と名付けたわけですでこれでやれば一気にいけるだろうと,と思,ってです思ってたんですが、えー、2月の段階で
、えー、現場はもう雪をかぶってかなり凍ってましたですからこんな凍ってるところ、えー、もう実は農家の人にとってみると氷土っていうのは命なんですねそれこそ何年もかかって作ってそれを取ったらもう作物はできなくなってしまうだけどもそこが汚,さ汚,せ汚れちゃってるから泣く泣くできるだけ少なく削り取りたいわけですだけど残念ながら糖度はもうこの時期にはもっと10センチとか20センチ近くまで入り込んでるんでそれを全部捨てるわけにはいかないじゃあこの時期にどうなってんだろうかとどういうふうなセシウム分布になってるんだっていうのを1箇所ではなくてもっとあちこちでやろうということでこの寒い中2月に活動してたわけです全部で飯舘群れ19の行政地区の水田を回ってこういったサンプリングをして先ほどのグラフを横にした話ですけれどもそれが表面の方にあるって言ってるけど本当かいなとということを19並べてみましたそうすると確かにこういうところはそういうデータ同じようなデータですが場合によってはこんなふうに下の方に入り込んでる部分とか実はもういろんなパターンがあるんだっていうことがこの冬の間に分かった分かったことです。で要するに2月では土が凍りすぎ,た過ぎてる上にさらに、えー、いろんな場所で、えー、パターンが違うんだこれを相手にしないといけないっていうことが、えー、まあ我々の目の前にある、えー、問題なんですね。で次なる作戦を考えましたじゃあ2 0ンチまで凍ってるんであれば春のその融雪時期に表面から土が溶けるはずだと。で下に糖度を残したまま上が溶けるということは上がちょうどびちゃびちゃの状態になるからそれを吐き出せばいいだろうと,と私は考えたわけです。これはいい方法だとみんなも「あそりゃいい方法だ」と,と言って喜んでですね吐き出すためのテニスコートのブラシだとかですねいろんなものを買い込んで待っていたところがですねいざ3月17日ですこれ行って。田んぼを見たらところどころにしか雪が溶けていないわなんかもう実際はその均等に溶けていて欲しかった現場は凍結する時には均等に入っていってでも誘拐溶ける時には実に不均一なんですでもうその場でこれはもうダメですと諦めましょうと,と潔くこの方法は諦めましたえー、でとということで実はこれはあの未遂に終わってるんですけれどもでもそこで分かったことは我々学者っていうのは頭だけで考えてしまうでも現場を見たらこう全然違ったんだとだからもう考えただけじゃ問題は解決できないんだなっていう反省を自分自身しまして次なる作戦を考えましたでそれは何か田車って皆さんご存知ですか、まあ、古い方はご存知だと思うんですけどもえー、田んぼで、えー、田植えをした後にあのに雑草が生えますそれをこうやって手で押す機械ですねそれを使って何か吐き出せるんじゃないかと原理はさっきの,あの誘拐度吐き出し法の原理なんですけれどもつまり、えー、汚染土があってそこに水を入れて表面だけをぐちゃぐちゃぐちゃっと混ぜてその泥水を流してしまおうとでそうすればきれいになるに違いないとで原理としては一番田んぼもですねこの飯舘村の田んぼっていうのはタコシカン街といいまして、えー、一番上流の田んぼの水を下の田んぼに引いてさらにその下の田んぼに引いてっていう,うに順番に水を回していく方法で、えーえー、水田をやっていますしたがって一番上の上流のその水田を、えー、この方法で泥をかき混ぜて一番下に集めるで二番目のやつもやって下に集める一番下の田んぼはもう泥のたまり場セシウムの墓場にしちゃえと。いうようよな発想ですでこういう発想で、えー、やり始めたのがこれが田車による除染実験ってやつこれ,これですねこれでもう本当に頭が下がるんですけどももう6070の人たちがこう頑張って、えー、このやってるわけですきっと翌日腰が痛いのに違いないと思うんですさすがにそれは聞けませんけれども、えーまあ、こんなことをやってで買い込んでたここであのブラシが役に立ちましてね買っててよかったってみんなに言われました。でこうやって、えー、泥水を吐き出すようにしてでも手だけじゃ足らないからで機械も導入してみようかとかですねいろんなことをやってます今。でこんなふうに多くの人が、えー、現場で実際にこの方法で吐き出してで、えー、その
実験前と後で放射線量を測るっていうようなことをまあ4月にやりましたでその結果の例が一例がこれです除染前だとこんなふうに上の方にたまってるのがちょうど吐き出した分大体8割から8割5分ぐらいきれいにその部分は取れてますだからこの方法でもある程度いけそうだなっていうのが現在の感触ですでまあ、こんなふうにですね、えーまあ、いろんな<咳>、えー、農地除染というのをこ今試み,ここ見てる試みてるわけですけれども、えー、我々農学部ですから農地除染というのはある意味、えー、と農学研究者に突き,突きつけられた最大の課題だと私自身は思ってますただ本当,に本当にその面積は広大で広大な農地ですからそう簡単にはいかないよくあのーいろんな建設会社がプラント工事の方法でもってわーっと機械なんかやればいいって言ってるけどあんだけ広い面積をやったらいくらかかるかわからないわけですね。で農学的な発想っていうのはそれに対して工学的な発想に対して農学的発想っていうのはやっぱりなんか自然の力を利用するっていうところに、えー、醍醐味があると思うしそれをできるだけ低コストでやろうというところに、えー、面白みがあるんだと思います。で何よりも我々が提案しないといけないいいととけは農家が自分自分身で工夫してできるようにしてあげるで特に水と土に関する基本法則であるとかそういったことをちゃんと正しく伝えれば実は農家の人の方が知恵ありますからね原理さえもう理解すれば本当に面白いことをどんどん出してきますで、えー、土地やその自然条件,に条件にマッチしたような方法を何か提案できたらいいなと,というふうに思ってるわけですでまとめですけれどもまずは現場を見ることが大切だろうと。現場にあった総合的な技術をの、えー、適用することを考えようじゃないかとそれからまあたまたまですけれどもその土を土壌の凍結を利用した除染法は結構いけそうだと、えー、単に待つだけでいいわけだし、えー、コスト的にも有望だし施工のタイミングだけが問題になるとそれから田車除染法っていうやつも、まあ、結構これもいけそうだと実はこの方法は農家の知恵の中にヒントがありましただからそういった、えーまあ、知,知恵をうまく使ってですね、まあ、とにかく今我々がやらないといけないことは特に、えーまあ、言い立てのようなところはですね一刻も早い行動が重要になってきますだから走りながらあ考えながら走,んじゃ走るんか走りながら考えるんだかどっちだか分かりませんがとにかくこの12年が勝負ですからそこで何ができるかですでそのためにはあらゆる人材知識を総動員する必要があるでしょうしそれからまあ、いろんな意味で,ですね組織とか制度っていうのがもう本当に今もあのすごい足かせになってますでもそれにとらわらないでなんか柔軟,柔軟に対応できるような,なんか方法を、えー、探っていかないといけないで私自身は今研究者の在り方そのものが問われてるんじゃないかと,と思ってますそれはなぜか一番最初のスライドに、えー、私自身の、えー、立場っていうのはこうですというふうに言いましたで本当に一組織,組織人としては本当は東京大学がの人間が多分あの危険区域っていうのか避難区域のあそこでやっちゃいけないんでしょうねきっとねだけど土日に私は詩人になって、えー、ここで働いてるかやっておりますだけども実は私たちはこの社会の中で大学っていう位置,位置づけなりなんかっていうのはやっぱり我々は何のために研究してるのかっていえばやっぱりその社会で困ったことそういうことに何かの答えを出さないといけないっていう使命は持ってるのでだからそういう耳っちいことは言わないでですねなんとかこう、えー、やっていけるようなでそういうなんか一研究者としてのなんか行動っていうのが問われてるのかなっていうふうに思ってます、えー、この研究っていうのか報告はですね先ほど最初に言いましたけども、えー、東京大学の中に作っている福島復興農業工学会にそれから実はですね明治大学が震災復興支援、えー、防災研究プロジェクトっていうのを立ち上げていてそこにいろいろお世話になっております、えー、東大なのに明治にお世話になっておりますそれから飯舘村農業委員会の方々に協力していただいてますし、えー、福島再生の会にお世話になってますで、えー、昨日メールが来ましたけども東京大学、えー、救援復興支援室が今年度あのーちょっと支援してくれるということなので、えー、謝辞として書かせていただきます、えー、以上でございますありがとうございました